Joder, está Wolverine, ¿eh? De repente hace mucho frío. Ahí está Cornequín. ¿Cómo vas a odiar tu boda? Probablemente. ¿Cómo que suplementos? Cebón. Bueno, vamos a vernos el de Chris Bumstead. A ver, simplemente por curiosidad. A ver qué es lo que está pasando. Día de descanso, bañito helado y... What are you working for? Pregunta, what are you working for? ¿Por qué estás trabajando? ¿O para qué? Vamos a ver de lo que se trata esto. Si podemos sacar algo en claro. ¿Qué es YouTube? Hoy es muy tarde. ¿Qué es YouTube? ¿Qué es YouTube? El perrete. El perrete la miraba y le ha dicho, yo no me meto. No me mires, que yo no me voy a meter ahí en ese baño helado. Bueno, bañito helado. Uf. Hombre, ahora la verdad que hace con un calor, pero está demasiado frío eso, ¿eh? No, porque he visto la miniatura, pero vamos, si no diría que se metía con camiseta. Vamos a ver. Es el physique. Ah, pero ya está acostumbrado. Joder, es que un poco más si sí puedo sentirlo, ¿sabes? ¿Ves? Lo que hablamos en el vídeo anterior. El tema de su sistema inmune. Esto es como al final si te pegas una... Bueno, no, igual, pero digamos que... En, no para el sistema inmune, sino para el tema de esto de despertarte y, y todo el rollo, darte una, unos segundos de agua bien fría te pone a tonito por la mañana. ¿eh? Yo eso sí que lo recomiendo, yo lo hago, pero porque me gusta. 100%, ¿eh? Yo os recomiendo que lo hagáis, ¿eh? Pura coña. Os pegáis ahí agua bien fría que os caiga y ¡buah! Sales enchufadísimo de, de la ducha. Hostias, <risa> ¿eh? De repente hace mucho frío. Aquí tenemos o sea, Cebun jangueando a menos 4 grados. No sé, no sé cuánto te estará el baño este, pero le dice, tienes frío y está literalmente azul. <risa> está literalmente azul. Uf. Ya, esta levantas con la pinga como un cacahuete. Joder, está Wolverine, ¿eh? Está Wolverine, Cebun. Madre mía. Lo bueno es que, mira, se le suda la verga, no como antes, tío. En plan. Antes estaba como más inseguro, ahora. No problem. Es mejor ir acostumbrándote. Porque la vida no es estar en un punto de competición 24-7. Ahí está Kurnikin. Like. Pero te estará por ahí dando vueltas. No quería cuentas. Otra vez el bisonte con arroz. Pero a ver, chavales, a mí esto, esto es lo que no entiendo. A ver, rompimos el vídeo de David Late y dijo que desayunaba bisonte con arroz. Pero luego en el full day of eating se comió una, unos bagels de esos con el batido de proteína. Entonces, yo de todas formas estoy pensando en desayunar algo de, de, de pasta con, con huevos o algo así en vez de meter la crema de arroz o, o la avena. No sé, creo que puede que entrene mejor por la mañana. ¿Sabéis? Porque es que uf, voy a probarlo. Pero es que no sé si me va, me va a entrar mucho un pasta por la mañana. I don't know. Ahí está, míralo. ¿Eh? Se ha quedado quieto. Ya, el perro porque no es más grande, pero vamos. Tiene un caminar así un poquito... ¿Qué pasa, Curry? ¿Dónde van, tío? Ah, realmente estamos viendo el día de descanso de Cebum. ¿Cómo es? Es decir, que le quitas el gimnasio y no tiene ni puta idea, realmente. Como todos, realmente. O sea, cuando te toca el día de descanso dices... ¿Qué hago? <risa> Hoy no toca allí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, no tiene ni idea, Cebum, ¿qué hacer? No tiene ni idea. Hoy no toca entrenar, cortocircuito. No sé qué hacer. ¿Qué esperabas? <risa> La palabra miserable nunca fa que nunca falte. No muy contenta Kurni con ese cebum en preparación, eh. Ha tirado ahí pullita. Ha tirado pullita. Bueno, vamos a ver dónde van. 
Okay, everything but your hair. Okay. She's very white girl indeed. La verdad que se le ve con energía a Kurni, eh. Típica Gertlen con mucha energía. Va a tope. Is there enough organic for you in this menu? <laughs> okay, I don't think we should eat here. It's practically in our back there. Sí, un poquito multivitamínicos. Está <laughs> liado. Too much pink, but like white and green. You want, you're gonna hate your wedding. Probably. ¿Cómo vas a odiar tu boda? Probablemente. <laughs> Es que es verdad, hay, hay, llegará un momento que, que Zegun también se case, no sabemos cuándo, pero ese día, hostias, ¿eh? aquí estaremos, vamos, si es posible de, que la haga en directo la boda, tío, sería la hostia. Me pondría de traje incluso, ¿eh? O sea, yo a la, a la boda de Zegun si la hace en directo, yo vengo aquí en traje, como si me hubiese invitado. <risa> Está haciéndoselo pasar mal a Zebur, eh. Literalmente parece el canal de Kurnikin ahora mismo. I feel like you have to say something and then you just say something. I don't awkward. say anything at all. I talk like this all the time, whether I'm on camera or not. Do I not? Actually, behind closed doors, am I not the same? Yeah, I guess. No, la verdad es que me creo que Kurni es así, la verdad. Lo cual nos encanta. Ojito como tenga niños y sea niña. La verdad no sabemos qué es lo que prefiere Zebun, niño o niña. ¿Vosotros qué queréis? Nos ponemos todos en traje guasi a la hostia. A tight shirt with a backwards hat. Ladies, you know, and boys. This is the vibe. Ahí está, Zebun, aprieta bien el tríceps, que no se note. Te tenemos calado, chaval. Phone eat first. Phone eats first. Calvin wants a boy. I want a girl. Only girl dogs in our family. So Courtney looked it up and found one. Pero solo chicas. Ah, pero dice de perros, eh. Because we're not ready for another dog. Already contacted the breeder. We're not ready for another dog, but we just want to go pet puppies. And her name is Little One, and she's right here. No quiere, no quiere perro bato, eh. Pero el perro que tiene es, o sea, puchón es es bato. Lo está apuntando Es día de descanso De hecho, a ver, yo creo que la, Lo que es la alimentación de Chris Bumstead Yo creo que tiene que ser bastante simple durante todo el año O sea, tiene que echarse sus 5.000 calorías Más o menos y comer todos los días lo mismo Bueno, sí si es que creo que lo ha dicho en algún momento del vídeo Que varía muy poco, o sea, como siempre lo mismo Tampoco se raya mucho Evidentemente, Kurni, pues eh, algún, en a, Algunos días le hará algunos platos de estos fabulosos lo que me faltaba por ver, te bumeando, ¿sabes? Vamos a pillar ese momento. No, pero es verdad, la, la boda realmente de Chris Bumstead, imitando a tanto culturista, tío, vamos, se te va el sueldo en comida, macho. Bueno, y esto es ya... Ah, es que es en qué es lo que está trabajando ahora mismo. And that's the same in competing for me. I'm not competing to beat someone else. I don't want to beat Terrence. I don't want to beat Brian. Because then I'll only be better than Brian. I won't. Ahí está. Que quiere ser, quiere ser mejor que Brian. Oh. Es que claro, a ver. Eh, habla del gimnasio. No, o sea, él, 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 él es dueño del gimnasio este. Que le vemos siempre entrenando. Es que daos cuenta de que al final. Si ahora mismo, por ejemplo, que para usted. Tiene el gimnasio este. Que le va bien. Eh, pues, prácticamente cualquier cosa que está emprendiendo. Le está yendo bien. O sea, cada vez tiene menos necesidad de competir. Él ahora mismo también lo está viendo. Sube los vídeos, sigue teniendo mucha repercusión. O sea, Chris Bumstead a día de hoy ya se ha ganado un, un lugar que, que, es lo que, que es lo que hablamos, ¿no? Que ya no necesita competir para estar en el foco de atención y que le vaya bien. Sí, a ver, es, es, es lo que él yo creo que va a querer ver, aunque sea un año. Yo estoy casi convencido que el próximo puede que no compita, ¿eh? Fijaos lo que os digo, simplemente por él mismo ver qué es lo que sucede un año sin que él compita. Y sí... Le sigue yendo de puta madre, pues yo creo que. Pues tal vez lo deje. O sea, no, tendría sentido. Boyfriend, Vamos, que básicamente, que si fuese por el resto, Zebum no... ¿Sabes lo que te quiero decir? No competía. No tendría motivación ninguna. Fuck everyone else. Be the best version of yourself. And fuck shit up. But yeah, thank you guys for watching this video. We talk a little bit about my supplements. ¿Cómo que suplementos? Zebum. Es que claro, dice que está haciendo más días de descanso. Why? I'm taking more rest days right now. Uh, ¿Va a hablarnos un poco de lo que tal? Ojo. A ver, yo supongo que si se va a tomar más descansos, básicamente es porque querrá comenzar lo más fresco posible la preparación. Vamos, estoy casi convencido. 